kembali ke sini lempar batu yang tiga. Ini lempar batu dari satu satu arah. Nanti saya tidak. Ini hal yang kecil yang harus diperhatikan. Pada hari Senin 9 Maret 2020, warga Surilau dan Pasir Hitam melakukan ibadah ucapan syukur HUT ke-96 tahun pekabaran Injil di Surilau. Ibadah syukuran yang diikuti oleh dua jemaat ini berlangsung di Jemaat GKI Yeditya Surilau, Kampung Nundawipi, Distrik Yapen Selatan. Di bawah sorotan tema Gema Injil 96 tahun di Yeditya Surilau sebagai bukti cinta kasih Allah. Turut hadir dalam ibadah perayaan ini perwakilan Polres Kepulauan Yapen, PSW YPK Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Sekretaris Isak Torobi dan Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Klasis Yapen Selatan serta ratusan warga dari dua jemaat yaitu Jemaat GKI Siloam di Taunde Pasir Hitam dan Tuan Rumah Jemaat GKI Yeditya Sri Laut Kampung Nundawipi. Ibadah perayaan hut pekabaran Injil ke-96 tahun di Suri Laut berlangsung di bawah tajuk khotbah Injil adalah kekuatan Allah untuk orang yang percaya. Mewakili pemerintah daerah, Kepala Kesbangpol Kepulauan Yapen, Sony Waria mengatakan bahwa undangan pelaksanaan adalah pukul 3 sore, namun ibadah baru dimulai pukul setengah 6 sore, sehingga menjadi catatan penting baginya. Ia berharap hal tersebut bisa menjadi evaluasi bagi Ketua Majelis Jemaat, Mengingat empat tahun lagi akan memasuki satu abad Injil masuk di Sri Laut, sehingga kesiapan potensi jemaat harus dipersiapkan menurutnya. Jadi hari ini saya diperintahkan Pak Bupati, mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan Bupati di acara Harulan Tahun ke-96 masuknya Injil di Kampung Sri Laut di Jemaat Yeditya. Memang <tuh> dalam undangan tadi yang disampaikan oleh eh, Panitia maupun jemaat memang di jam 3 dan kami hadir jam 3 tetapi karena satu dan lain hal itu baru bisa terlaksana sekitar setengah 6. Nah ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa eh, ke depan kami harapkan ya sekalipun itu kegiatan gereja tetapi ketaatan dan disiplin terhadap waktu untuk setiap kegiatan dilakukan itu tidak boleh molor dan tidak boleh tertunda sehingga kami pemerintah daerah yang hadir itu bisa datang tepat waktu dan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kita sendiri saksikan bahwa karena satu lain hal, kesiapan panitia dan lain sebagainya, sehingga ibadah ini baru terlaksana eh, sekitar setengah enam. Walaupun ini besar harapan kami, ini menjadi evaluasi bagi ketua majelis dan seluruh jemaat, karena mereka empat tahun lagi akan menyambut satu abad Injil masuk di Tanah Seru Laut. Oleh karena itu, kesiapan, kekuatan, potensi yang dimiliki oleh Jemaat itu harus dipersiapkan secara matang. Halal kecil yang seperti tadi terjadi itu diperbaiki secara perlahan-lahan. Dan saya berharap panitia satu abad dan juga uh, ketua majelis dan jajaran bisa berkoordinasi lebih lanjut secara intensif dengan BPK Klasis Yapen Selatan menghindari halal yang mungkin kecil tetapi bisa tidak memberi hikmat dalam pelaksanaan nanti di satu abad. Sementara itu dalam sambutan bupati yang dibacakan oleh Kepala Kesbangpol Kepulauan Yapen juga menjelaskan bahwa pemerintah berharap di perayaan ini tidaklah hanya mengenang kembali sejarah perjuangan para pendiri gereja dalam mewartakan Injil. Akan tetapi harus diikuti dengan kesadaran untuk meneladani pengabdian, kesetiaan dan ketekunan misionaris terdahulu yang pada waktu itu berada dalam kondisi serba terbatas. atas nama pribadi tapi juga mewakili pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-96 tahun Injil masuk di seru laut di Jemaat Yeditya semoga dengan usia yang sudah 90 tahun Jemaat semakin bertumbuh dalam pelayanan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas sehingga jemaat ini akan terus menjadi saksi bagi pekebaran Injil untuk daerah-daerah lain di tanah Papua secara umum tetapi khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.